Marami mga tanong pagka mayroong humihingi ng payo. Kung tutuusin mo, ang talagang general question nila is, how can I make good and godly decisions? Iba-iba yung mga detalye ng tanong at hindi mo naman pwedeng mabigyan lahat ng particular and specific answer. Kaya mahalaga ay magkaroon tayo ng isang pag-aaral, general principle on how to make decisions. Hindi pwedeng itanong sa counselor, sa pastor, sa sino man ang bawat gagawin natin. Ang mahalaga, meron tayong uh, equipping how to make godly decisions. Dear God, we thank you that you want us to make good decisions. Pagpalaan niyo po kami ngayon na uh, kami ay magkaroon ng kaliwanagan kung paano magpapasya at paano gagawa at bubuo ng mga pasya sa malalaki man o maliliit na issues ng buhay namin. Ngayon, humihiling kami ng simpleng mensahe na aming maunawaan at maipapamuhay at matatandaan, lalo na sa mga oras ng kalituhan. Patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, aming Diyos. Ang mga kulang namin, hinihiling namin punuan ninyo. At kayo po, ang tinig niyo maging gabay, liwanag ng aming buhay. We ask you to speak to us powerfully, Use your servant only as your instrument. But may your voice be heard, O God. Lead us, heal us, encourage us, correct us. In the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Amen. How do we make decisions? Araw-araw, meron tayong pasyang ginagawa. May maliit, may malaki, merong napakahalaga, merong di naman ganong kalaki ang kahalagahan. Pero dapat pa rin tama ang desisyon. When we make decisions, first of all, get guidance from the written scriptures, meaning the Bible. Salamat na lang, napakamahalagang general teachings, and sometimes even specific teachings, are in the Bible. Knowledge that comes from the Bible save us from ruin, from grave mistakes, and even push us to greater accomplishment. Psalm 119, 105, Your word is a lamp to my feet, a light on my path. Siyempre, ang image rin ito ay isang taong naglalakad sa dilim ng gabi na maaari siyang makatapak ng ahas, maaari siyang matalisod, maaaring mahulog. At ang salita daw ng Diyos na nakasulat sa Biblia ay liwanag na nagsisilbing gabay sa kanyang dinaraanan para mga maliliit na footlight sa isang uh, landas o kaya ay portable light, flashlight na dala-dala ng naglalakad. Ganon kahalaga na ito ay nakakatulong sa bawat hakbang na ginagawa ng tao. Psalm 119.99 I have more insight than all my teachers for I meditate on your statutes. Nadadaig pa daw ng estudyante ang guro kung lagi niyang pinagbubulay-bulayan ang mga kautosan ng Diyos. So when you say scriptures, of course, you mean the Old Testament and even the New Testament that has been passed on to us. Especially, very powerfully, the teachings of Jesus Himself. Matthew 13, 54, Coming to His hometown, He, meaning Jesus, began teaching the people in their synagogue. And they were amazed. Where did this man get this wisdom? They asked. So nakakita sila, nakarinig sa Panginoong Yesus ng mga bagong anggulo ng katuroan, mga bagong husay, bagong galing, bagong kaliwanagan na hindi nila nakita, nadinig sa mga dati na nilang mga guro. Pero ang mahalaga dito, sinasabi that Jesus was primarily a teacher. Kaya ang tawag sa kanya, Rabbi. So dapat siya ang ating number one na guro, pamantayan, sinusukat natin yung mga nadidilig natin at nalalaman sa Old Testament, maging sa New Testament, sa pamantayan ng greatest teacher, the Lord Jesus Christ. So we get guidance from the written word. Dapat daladala mo ang Biblia mo, sa ulado mo, nasa computer mo, at para nasa, nananariwa sa iyong alaala ang mga principles, teachings, commands, promises, in the stories in the Bible, models of whom we should follow, models that we should not follow. At pag buo ang ating pagkakaunawa dito, malaki na ang pagkakataon na 
tama ang magiging desisyon natin. Alam natin kung sinong hindi dapat tularan, sinong dapat tularan. Alam natin kung ano ang mga pamantayan na ibinigay sa atin. Napakahalaga nung nakasulat. At dahil nakasulat, hindi na napapalitan, kaya hindi pa bago-bago, pwedeng asahan. Bukod dyan, you get guidance from the spiritual scriptures. Bansag ko lang yon na spiritual scripture. Ibig sabihin yung salita ng Diyos, utos ng Diyos na hindi nakasulat. Like revelation by the Spirit. Guidance, ideas in the realm of thought. Pwede ka magbukas ng pahina ng Biblia para humanap ng guidance at pwede din mong ipikit mo ang iyong mata, patahimikin mo ang iyong puso, magbulay-bulay ka at marinig mo yung munting tinig ng Diyos na kumakausap sa yung Espiritu. Acts 8.29 The Spirit told Philip, Go to the chariot and stay near it. In other words, hindi naman si Philip ang nag-isip na pupunta siya doon sa taong ito na nakaisakay sa isang karuahe para niya turuan ang salita ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ang nag-udyok sa kanya. Kung paano niya ito nadinig? Sound waves ba ito? Thought waves ba? Hindi sinabi sa atin. Pero, nakuha niya yung mensahe at sinunod niya. So, these so-called spiritual scriptures are not written, but they could be given in conscious thought. Paggising ka, mulat, o nag-iisip. They come in inspiration, realization, enlightenment, kaliwanagan. Ibang iniisip-isip mo, binubulay-bulay, tapos biglang nalaman mo. Biglang nagagap mo, nakuha mo yung ideya, kaiisip mo. Conscious. Acts 13.4, the two of them, sent on their way by the Holy Spirit, went down to Seleucia and sailed from there to Cyprus. So maaring gusto mong pumunta doon pero nakasara ang pinto. Gusto mong gawin yun pero hindi pwede. Napag-isip-isip mo, ayaw ipagawa sa akin ng Diyos. So sa pag-iisip, sa pagbubulay-bulay, sa pananalangin, nahahayag sa iyo ang kalooban na hindi naman nakasulat sa Biblia. Kasi alam nga namang lahat ng gagawin mo, hanapan mo ng nakasulat. Ano kayang iluluto kong putahe ngayon? Anong kulay ang isusuot kong damit bukas? Sinong pakakasalan ko? Bibili ba ako ng bahay o hindi? Anong negosyo ang maganda? Wala ka naman makikita ang exact verse na para sa'yo. Pwedeng may mga verses sa written scripture na general na pwede mong paghanguan ng specific application sa buhay mo. Pero you are already taking the license to apply it to your life. Ngayon, meron namang mga revelation na dumarating sa iyo sa pamamagitan ng paghahayag ng Espiritu. Habang gising ka at pwede rin tul kung tulog because a spiritual guidance could be given in a dream. Merong napapanaginipan nila ang sagot sa kanilang tanong. Pero siyempre, maingat tayo dahil hindi mo naman alam kung aling panaginip ang dahil lang kulang ka sa paligo. Alin ang dahil mang marami kang inaalala tuloy hanggang sa pagtulog mo sumisiksik sa utak mo at sa panaginip at alin ang galing sa tinig ng Diyos. Pero, yes, napakaraming instances sa ginamit ng Diyos ang panaginip sa pagbibigay ng guidance sa mga tao. Acts 11.12, The Spirit told me, Peter speaking, to have no hesitation about going with them. At sa panaginip niya nakuha yung sagot. Kasama siyempre sa spiritual scriptures, ang discernment, pakiramdam, yung wala kang basihan na conscious, na intellectual reason, pero nararamdaman mo. So may pakiramdam, kaya ang dapat ang tao marunong makiramdam. How else do you make decisions? Get guidance from what we call the practical scriptures. Meaning, practice, action, what happens, yung mga nagaganap. Ito yung aalis ka, lagi nalang umuulan, parang ayaw kang paalisin, makakaramdam ka. Ito yung meron kang gustong gawin, parang may humahad lang sa'yo, kailangan lamang maisip mo, sino bang humahad lang sa'kin? Ang Diyos ba o si Satanas? Ito yung gusto mo magturo ng Bible, laging sumasakit ang ulo mo, pero sa ibang araw, hindi sumasakit ang ulo mo. So, baka si Satanas siya, kasi ayaw kanya maging teacher. O baka may life habit ka na tuwing oras ng pagbabaybo study, doon ka talaga sumasakit ng ulo dahil may iniinom ka palang gamot o meron ka palang kulang sa tulog the day before. You've got to look at all those. Yung practical reasons, spiritual reasons, and scriptural reasons, titimplahin mo ngayon para makagawa ka ng desisyon. 
But when we say practical scriptures, we mean supernatural direction or intervention. Yung malinaw na malinaw na yung nagaganap sa paligid mo in practice, in action, ay yun ang kalooban ng Diyos para sa'yo. 1 Kings 17, 2-4 Then the word of the Lord came to Elijah. Leave here, turn eastward, and hide in the Kerith Ravine, east of the Jordan. You will drink from the brook, and I have directed the ravens to supply you with food there. So, paano naman nadinig ni Elijah yung boses? Hindi sinabi sa atin kung voice waves or thought waves. Pero ang mahalaga, mayroong supernatural intervention. Tagtuyot, pero doon ay bukal na may lumalabas sa tubig. So, malalaman nung, ah, dito nga ako gustong patirahin ng Diyos ngayon kasi may tubig. Tapos, wala namang pagkain doon, nasa gitna ng kawalan. Pero may mga uwak, mga ibong mandaragit, magnanakaw ng mga pagkain ng may pagkain, hindi ang dagit-dagit nila. Pero itong mga ito ang nagsusupply kay Elijah ng pagkain. Dumadating sila, may dadalang pagkain. Can you imagine itong ibon, hindi niya kinakain yung pagkain. Nandun na sa kanyang toka. At iiwan pa niya para sa propeta. So alam mo, this is a supernatural intervention. Dahil hindi naman natural na nangyayari ang ganitong mga bagay. So clear, ito ang gusto ng Diyos. Plus, ire-refer mo pa sa written scripture na ang ginagawa naman ni Elijah eh, tama, ayon sa nakasulat na kalooban ng Diyos. Therefore, you can assume that what is happening is really God's will. Then where else do we get guidance? We get guidance from the common scriptures. Yung mga karaniwan, hindi himala, hindi revelation, hindi panaginip, hindi nakasulat sa Bible, what we call natural scripture. Like knowledge. May knowledge ka naman eh. Sabi mo, Pastor, ano po bang gagawin ko? A, B, O, C. Iisipin mo, mag-isip ka sa palagi mo, anong pinakamabuting gawin? Yan yung inisip-isip ko po, B. E di yun ang gawin mo, kaya ka nga may isip. Lalong-lalo kung hindi mo mahanapan ng scripture na ilalapat, na written scripture. Hindi ka pinapapanaginip, walang spiritual scripture. Wala rin practical scripture kasi hindi naman nanghihimasok ang Diyos sa mga nangyayari sa buhay mo araw-araw para malaman mo talaga kung sa Kanya gusto pumunta. So anong gagamitin mo? Mag-iisip ka. Use knowledge, common sense, and also your conscience. How does it feel sa espiritu mo at sa puso? Dahil lahat ng yan ay galing din sa Diyos. Yung knowledge, common sense, conscience, galing sa Diyos. Pero, pwede rin niyang mabaloktot, madaya ng ating kaaway na spiritual. Kaya hindi lang basta konsyensya ang pinapakinggan. Ito ba'y konsyensyang nakababad sa salita ng Diyos? Konsyensyang masunurin sa kalooban ng Diyos? Therefore, ito'y konsyensyang magiging sensitibo sa mali at sa tama. Kasi hindi siya gasgas. Hindi siya puro kalyo na wala nang maramdaman. Kasi may mga konsyensyang wala nang maramdaman. Hindi ibig sabihin, walang dapat maramdaman, kundi nawala na ng pakiramdam. Dahil hindi pinapakinggan yung konsyensya. Pero yes, kasama pa rin yan sa pagtimpla natin ng desisyon. How does it feel? What do you think of it? What does the Bible say? Ano ang nakikita mong mga nangyayari sa paligid? pinagsasama-sama. Pero, meron talagang salita ang Diyos na hindi nakasulat sa papel, sa computer, hindi nakauka sa bato, nasa puso ng tao. Kaya kasama ang puso sa pagtitimbang ng mga bagay-bagay. Romans 2.15 This proves that a conscience is like a law written in the human heart. And it will show whether we are forgiven or condemned. So yun daw budhi, yung bait, yung konsyensya, ay tulad din ang batas ng Diyos na sa puso naman isinulat. So kasama rin yun. Ano ang sinasabi ng aking puso? Ano ang sinasabi ng nakasulat na verses? Ano ang sinasabi ng mga pangyayari sa paligid? Ano ang sinasabi ng aking mga panaginip? 
Ano ang sinasabi ng karunungan ng mga tao na kapaligid sa akin, lalo na mga makadiyos na tagapayo? Pinaglalakip-lakip natin yan bago tayo gumawa ng mahalagang desisyon. Get guidance from common sense, from knowledge, from experience. Dahil yan ay pagpapala din sa atin ng Diyos. Halimbawa, ang mga Hudyo, ang mga unang naging Kristiyano, hindi naging malinaw sa kanila agad-agad. Kung ang mga kaugalian nila at katuroan ng pagkahudyo ay itutuloy pa nila ngayong sila ay kristyano na. Pero may mga ibang uri pa ng tao na naging kristyano. Mga hentil, gentiles, non-Jews. In other words, yung cultural baggage ng mga Jew, hindi cultural baggage ng mga gentile. Halimbawa, Jewish men, Jewish boys, always said to be circumcised. Gentile boys were not required. Jewish people were required to eat this and not to eat these types of food. The Gentile people were required by other dietary traditions. May ibang kaugalian at may ibang mga kinasanayan ng mga Jews at Gentiles. Ito ngayon, paano nung naging Christian na ang mga Gentile? Automatically, yung mga Jews na naging Christian, itinutuloy pa nila yung traditions nila kasi Jews sila. Pero yun bang Gentile na naging Christian, Pasusunod rin din nila sa mga batas na nakasulat sa scriptures ng mga Jew. Lalo't Old Testament. E meron ng New, the Lord Jesus Christ. Pinagtalo-talunan yan ng mga theologians. At napagkasundo nila ito. Acts 15.10 Now then, why do you try to test God? By putting on the necks of Gentiles a yoke that neither we nor our ancestors have been able to bear. So sabi nitong matalinong tao, bakit natin gagalitin ang Diyos? Susubukin ang Diyos. Sa pamamagitan ng paggigiit natin, pagpipilit, na yung mga napakahihirap natin mga batas at tradisyon na tayo nga hindi natin masunod at hindi rin nasunod ng mga ninuno natin, e ipapamana natin at ililipat at pipilitin pang sundin ang mga Gentiles sa naging Christian. Hindi pa ba sapat na maging Christian na lang sila? Huwag na silang gawing Hudyo. At ang napagkasundaan, yes, huwag na nga maliba na lang sa tatlong mga bagay na ito at binanggit nila yon. Pero ang kahulugan ng napaka-importante, ginawa nilang user-friendly ang Christianity to the Gentiles. Yung mga hirap na pagsunod sa mga batas ng pagiging Hudyo, di na nila iginiit na sundin din ng mga Gentiles. In other words, sa pagtuturo nila sa mga Gentile Christians, may mga nakasulat sa written scriptures sa Old Testament na nasa tradisyon nila na hindi na nila ipinilit pa na sundin din ng mga Gentiles. So what do we see the new church in Jerusalem doing? They discarded what was outdated irrelevant and undoable to the Gentile. So, pwede ka na maging Christian na hindi ka nagpapasircumcise. Hinayaan na nila yung mga Gentile sa kainin yung mga dati nilang kinakain except sabi nila, huwag kayong kakain ng mga karning yung dugo ng dumpa. Yun ang isa nilang mga iginiit. Tatlo lang yung pinilit nila. Yung isa, huwag dumamuhay sa immoralidad. Etc. Pero, kung tutusin, By very strict Jewish standards, binebreak nila ang Old Testament, di ba? Dahil hindi na nila ipinapasunod sa mga Gentile believers. Pero pinagana nila ang utak nila, ang practical teaching, common sense, tinignan nila yung convenience ng mga mananampalatayang Gentile at nagpasya silang oo nga. Tayo na lang mga Jewish Christians ang magpatuloy ng Jewish traditions while we are Christians. But the Gentiles need not become Jews just so that they could be saved. So, in a manner of speaking, the apostles were discarding a lot of written scripture in favor of the unwritten one. Common sense, knowledge, conscience, and kindness to the new believer. Hindi sila nagpakamatay, pumatay, at ng gera para igiit yung written scripture na sa culture and lifestyle of the new believers, eh, wala namang ugat, walang pinag-ugatan, hindi kakapit, at wala namang kahulugan. Yun na lang pinakakonte ang itinira nila para yung mga Kristiyanong Gentile 
hindi na sila mabigatan tulad ng bigat na dinala ng Israel na sila na rin ang umaaming di naman nila na kayang dalin. Saan pa tayo kukuha ng mga basihan ng pagde-decide among the common na uh, scriptures? Nature. Kailangan marunong ka rin makinig sa nature dahil Diyos ang lumikha niyan. Luke 12.54, He said to the crowd, When you see a cloud rising in the west, immediately you say, It's going to rain, and it does. Yan ang sabi ng Panginoon. Pag may nakakita kayo ng senyales sa himpapawirin na may ganitong uri ng ulap, alam niyo uulan at uulan nga. So ibig sabihin, kung nagbabala kayong mamangka, magbiyahe, maglakbay, eh huwag niyo na ituloy kasi uulan. Or ituloy niyo pero maghanda kayo na mababasa kayo sa daan. So, Pastor, ikakasal po ako. Gusto ko maging June Bride. Gusto ko po garden wedding. Eh, iha, tagulan. Ano ba ang trahe de bukod mo, kapote? Hindi po. Yung may mahabang mahaba pang ang buntot. Eh, kakalad ka rin may may putik dahil gusto mo garden. Ipag-pray po natin. Di po ba mabait si Lord? Eh, ikaw mag-pray, mag-isa mo. Tagulan. Hindi ko sasabihin sa Diyos na huwag niyang paulanin. Kasi tagulan eh. So kahit anong dasal ang gawin mo, ano yung faith mo, at binaha yung kasal mo, huwag ka magtampo sa Diyos because you must listen to nature. God is the author of nature. Kahit ka pastor, kahit ka banal, sumakay ka sa barkong sira, lumubog, mamamatay ka. Hindi nadadaan sa kabanalan yung lulutang ka sa tubig. Dahil sabi ng gravity at ng law of buoyancy, lulubog ka. When your weight is greater than the weight of the water that your body displaces, so lulubog ka. You've got to respect nature. Huwag mong daanin sa dasal. Huwag kang humingi ng himala. Sumunod ka na lang sa nature. Magpakasal ka ng Pebrero, bihirang umulan. At kung talagang sure ka, ayaw mong mabasa yung mga entourage mo, edi indoors, ba't makailangan garden pa? Proverbs 6.6 Go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. O siya, sabi din sa Proverbs, tingnan mo yung mga langgam. Matuto ka sa kanila. Ang liit-liit ng utak niyan kasi ang liit niya. Yung utak mo ang laki. Pero dapat matuto ka. Yung mga langgam, pag tag-araw, doon sila nagtatrabaho, doon sila nangungulekta ng pagkain nila, iniimbak nila, para pag nagtag-ulanan, doon lang sila sa mga lungga, tahimik sila. So dapat din, iayos mo ang ginagawa mo ayon sa panahon, sa seasons. Hindi mo makikita sa scripture kung kailan ang magandang date ng pagpapakasal. Pero makikita mo sa nature kung ano yung date na bagay sa motif ng kasal mo. Luke 21, 29-30 Look at the fig tree and all the trees. When they sprout leaves, you see for yourselves and you know that summer is near. Kahit sa puno, makakabasa ka ng mensahe ng Diyos. Malapit na magtagulan, malapit na magtaginit. Pag wala ng dahon ng puno ng sinigwelas, alam mo na kung ano ang panahon. Pag nagpupulahan ng mga punsetya, alam mo ang mangyayari. Nandun yun. Isa pa na pa yan ang ng guidance, common scripture, science. The most useful and practical science, physics. Then you can also learn from chemistry, biology. Medicine comes from that, from a lot of chemistry and biology. May sakit po ang nanay ko, ipag-pray natin. Eh, pinainom mo na ba ng gamot? Hindi po, ipag-pray na lang natin. Painom mo na ng gamot. Ipadoktor mo. May pinaghihimalaan. Eh, paano kung hindi paghimalaan ng nanay mo? Di gamitin mo yung natural, available, scientific way para siya gumaling dahil just din naman ang nagsulat ng mga laws of science. Second Kings 20 verse 7, merong haring mamamatay na. Then Isaiah said, Prepare a poultice of figs. They did so and applied it to the boil, and the king recovered. Mamamatay na yung hari, yung pala ang gabot lang naman, yung konting mga dinikdik na mga dahon-dahon na itinapal, gumaling. Propeta to ha, hindi niya pinagdasal. Pinagdikdik niya ng dahon. Because alam din niya yung science of medicine. So kasama sa pagde-decide yun. Ipapagamot po ba namin ang nanay namin o ipapapray? E di gawin mo pareho. Pero ipagamot mo kasi yun ang sinasabi ng pinakamababaw, pinakauna na pangangatwiran, yung natural. Why go against natural law when you can follow the natural law? 
Si Timothy, laging siraang tiyan. Sinabi pa ni Paul, manalangin ka? No. 1 Timothy 5.23, Stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and your frequent illnesses. So anong payo ni Paul? Eh, puro tubig kasi pinag-iinom-inom mo. Baka may mga butete pa at mga kitikiti. Tumigil ka muna ng uminom ng tubig. Ang inumin mo muna wine. Kasi may alcohol yan, content. Merong medicinal content yan. Makakabuti sa'yo. So dapat madunong tayong sumunod sa science. Another common scripture that you can help, may ask you to help make you a decision, is your heritage. Kaugalian. Tradisyon na maraming mga bagong-bagong-bagong born-again Christians, gusto agad itapon lahat ng tradisyon. Parang wala namang natututunan mula doon. Eh, ang tagal-tagal, bago nabuo ng ating mga ninuno, ang katilang mga kaugalian, trial and error through hundreds, maybe thousands of years, surely may pakinabang ka dyan. Job 8, 8-10 Ask the former generation and find out what their ancestors learned. For we were born only yesterday and know nothing, and our days on earth are but a shadow. Will they not instruct you and tell you? Will they not bring forth words from their understanding? So ano ang payo kay Job? Hindi mo naiintindihan ang nagaganap sa buhay mo? Hindi mo alam ang sagot sa mga tanong mo? Ba't di mo tanongin ang iyong mga ninuno? Para malaman mo. Kung ano yung nalaman na nila noon pa at alam na nila, para huwag ka nang mapagod na mag-aral pa ngayon. Papunta ka pa lang, pabalik na sila. At yun ang halaga ng payo ng matatanda. 20 anyos ka, may kausap kang 80 anyos, eh imagine, four times sa buhay mo na yung naibuhay niya, surely may maituturo siya sa'yo. Kailangan pahalagahan mo yon. Sabi niya, pag tinanong niyo ba yung mga ninuno niyo, hindi ba sasagutin kayo? Eh, paano ka naman po tatanungin eh, namatay na? Yun nga eh. Eh di, alalahanin mo ang kanilang mga kasabihan, ang kanilang mga kawikaan na binuo nila dahil observant sila sa laws of God, laws of nature, the laws of conscience, the laws of society. Nakabugo sila ng mga kasabihan. Pag sinabing putik din lang at putik, tawirin at ng malapit. Ano yon? Huwag ka na magpa-arte-arte, dumiretso ka na, madali at matapos. Pag sinabing, ang naglalakad ng matulid, kung matinig ay malalim, hindi na maintindihan ang mga tao ngayon kasi laging silang nakasapatos o chinelas. Pero nung araw, nakaya pa ka mga tao, mas mabilis ka maglakad. Pag nakatapa ka ng tinig, mas malaba, malalim ang baon. Kaya sabi, pag naglalakad ng marahan, kung matinig ay mababaw, ibig sabihin, kung dahan-dahan ka, hindi ka pa dalos-dalos, magkamali ka man, konti lang. Eh bakit nakakalimutan natin yung mga proverbs, mga kawikaan, mga salawikain? Eh ang tagal-tagal bago yung nabuo ng mga ninuno natin. Kaya mahalaga may connection ka sa past. Nakikinig ka sa matatanda. Pagka ayaw ng lola mo sa nanliligaw sa'yo, 99% tama ang lola mo. Sa dami na, nang nakita niya naman nagligawan, nagpakasal, mga naniwala, na denggoy, na 1, 2, 3, alam na niya. Kaya makikinig ka. Hindi ko mo guwapo yung naliligo siya, gustong gusto mo na, pero yung mga matatanda sa pamilya niyo, ay naayaw nila. May dahilan yun. Kung di man alam ng utak nila, meron silang pakiramdam. Ayaw mo bang pakinabangan yung alam nila? Hindi mo sila papakinggan, gusto mo, sumarili mo lang ang sundin mo para magkamali ka. Ang dami na kasi nagkamali sa buhay ng mga ninuno natin, sila mismo nagkamali, kaya alam na nila kung ano mga landas ang dapat iiwasan. Kasama rin sa common scriptures na matatawag, history. Ang kasaysayan natin. Kaya hindi marunong mag-aaral ng history, hindi marunong magtala, hindi marunong matuto sa mga nakasulat na may tendency na ulitin nila ang pagkakamali ng mga nagkamali na. Esther 6, 1-2 That night, the king could not sleep. So he ordered the book of the Chronicles, the record of his reign, to be brought in and read to him. Hindi makatulog ang hari. Sabi niya, ah, 
Ipadala nga dito ang volume ganito, chapter ganon ng history natin. At nag-review siya. Pinakinabangan niya ang hindi niya pagkatulog. At meron siyang mga na-discovery doon na mga dapat ituwid, mga dapat gawin na hindi pa nagagawa, na ituwid niya. Kasi, nire-review niya ang history. Where else do you get guidance? Aside from the written Word of God, the Word of God written in our hearts, the Word of God that is in our conscience, the Word of God that is in the counsel of wise people, get guidance from your people's scriptures. Na binabanggit na natin kanina, ang Proverbs, mga kasabihan. Sa Bible, nandiyan ang Proverbs sa mga Jews, Proverbs sa mga ninuno nila, meron din tayong Proverbs. At hindi masama, hindi labag sa kalooban ng Diyos na pakinggan din natin ang ating mga Proverbs. Masyado kasing glorified kasi nakasulat, canonized, authorized yung Proverbs sa mga Jews dandun sa Scripture. Pero meron din tayo. Panginabangan mo rin yun. Yung mga tradisyon, values of your people, the collective consciousness of a nation should be available to you when you need counsel. Anong ginawa ni Solomon? Dahil matalino siya, Ecclesiastes 12, 9 to 10, not only was the teacher wise, but he also imparted knowledge to the people. He pondered and searched out and set in order many proverbs. The teacher searched to find just the right words. And what he wrote was upright and true. So bukod sa matalino si Solomon na lumikha siya ng mga salawikain niya, sinaliksik niya ang mga salawikain ng kanyang bayan. Kinolekta niya ang mga kasabihan ng matatalinong tao, ng mga matatalinong matatanda sa kanyang bansa. At nire-write, inedit, inayos. At yun ngayon ang nababasa natin na Book of Proverbs. Kasi kinolekta niya. Kayo, kinokolekta niyo ba mga sinasabi ng lola niyo? O pinagtatawanan niyo? Kung galing kayo sa mga bayan-bayan, kung saan sa ang sulok ng bansa, kinokolekta niyo ba yung mga kasabihan ng matatanda? Kasi maraming matatanda, sumasakabilang buhay na pag inilibing sila kasama sa libingan, ang kanilang mga kasabihan, eh kung hindi nyo na naisulat, wala nang makakaalam, eh daang taon, libong taon bago na-develop yung mga ideas na yon. Alam nyo yung latik na inilalagay sa suman at sa bibingka, yung napakasarap na mga butil-butil na mga inilalagay sa ibabaw ng kakanin. Siguro sa isang dakot na latik, kailangan mo mga sampung nyog para mo gatain at yung gata, lulutuin mo ang matitira lang yung latik na yun. Ganun na mga kasabihan. Sa konting kasabihan, ang daming karunungan, pag-iisip, pagbubulay-bulay, trial and error ang nasangkot, bago na buo ang mga kasabihan. Tapos mawawala lang dahil na matayong matatanda. Dapat ingatan. Dapat buuin. Your people's scriptures include living treasures our elders. Makinig ka sa magulang, sa lola, sa mga tiya. Kahit ayaw mo nung sinasabi nila, pakinggan mo, pag-isipan mo, dahil lalot kamag-anak ka nila, mahal ka nila sa buhay, magpapayo pa sa'yo yan ang ikasasama mo. Alangan mo sabi ng matatanda sa meeting, halika, payuhan natin yung pamangkin natin ng ikasasama ng buhay niya para magkawasak-wasak siya. Meron kayang ganun. Dapat mo pakinggan. Proverbs 1, 8-9 Listen, my son, to your father's instruction and do not forsake your mother's teaching. They are a garland to graze your head and a chain to adorn your neck. So ang imagery dito, mga athletes na nananalo sa mga timpalak, mga manunula, mga namamalagtas, mga tumatakbo, mga kumakarera, na kung nanalo, binibigyan ng bulaklak, inilalagay sa kanilang ulo, mga dahon-dahon, tulad na nasa ulo ng mga makata, o mga bulaklak, o mga medalyang isinasabit sa kanilang leeg. Sabi dito, yan ang halaga ng payo ng magulang. Makinig ka sa tatay mo, makinig ka sa nanay mo. 
or their equivalents in your life. Kasi makakatulong yan sa buhay mo. So, ilan na ang pagmumula ng ating karunungan para matimpla natin kung anong gagawin natin sa buhay? The written scriptures, the spiritual scriptures, that's in your heart, your conscience, your knowledge, natural knowledge, sciences, discernment, mga kasabihan, ipapanalangin mo pa, tapos may gagawin ka pa. Di ang dami, sasalain mo siya. Para yung makakalampas lang sa salaan, ang pahalagahan mo. Sa dinami-rami ng written words, sa dinami-rami ng spiritual guidance, mga nangyayari sa paligid, filter everything with Solomon's teachings on meaninglessness. Kung merong salaan ng Old Testament, kung saan mo dapat salain ang mga katuruan, at doon mo sukatin kung mabuti sa iyo, makakasama ba sa iyo, pumunta ka doon sa nagsulat na pinakamatalino sa lahat, si Solomon. So Solomon should be a standard. So sabi ng nanay ko, sabi ng konsyensya ko, sabi ng paligid, sabi ng scripture, sabi ng Old Testament, sabi ng ganitong epistle, sabi ng panahon, sabi ng weather, sabi ng science, eh ano ngayon ang sabi ni Solomon? Susukatin mo doon. Ecclesiastes 2.16 For the wise, like the fool, will not be long remembered. The days have already come when both have been forgotten. Like the fool, the wise too, must die. So nakakamatayan din lahat ng tao, matalino at hindi. So sabi ni Solomon, anong mahalaga sa buhay? Ecclesiastes 3.12 I know that the best thing we can do is to always enjoy life. So, ito sabi ng panaginip mo, ito sabi ng verse, ito sabi ng matatanda. Ngayon, ang ending is, sabi mo, nakaka-enjoy ba sa buhay itong gagawin kong desisyon? Kasi sabi ni Solomon, na pinagkalooban ng Diyos ang pinakamataas na talino, dapat enjoy ka. Nagpakabayani ka, nagtanim ka, hindi ka nagtanim, nagpakatalino ka, hindi ka nagpakatalino, mamamatay di kayo lahat, sabi ni Solomon. Pare-pare, wala kayong magbubulok. Therefore, pahalagahan mo ang buhay. Dapat mahalaga bawat sandali, mahalaga bawat yugto, at dapat nag enjoy ka sa ginagawa mo. Okay, tutulong ka. KABC, sino naman ang pinaka-enjoy ka? Si B, eh di tulungan mo kasi hindi man pwedeng tulungan lahat sabay-sabay. So kasali ka rin. Dapat meron ka enjoyment. So itatanong mo sa buhay mo, enjoyable ba? Okay, balik tayo kay June Bride. December pa lang, pinaplano niya yung June wedding. Pero tagulan, tagbagyo, itatanong mo na sa sarili mo, mag enjoy ba ako mula Enero hanggang Mayo na isip ng isip ng isip kung baka bumagyo sa wedding day ko? Anong obvious answer? Hindi ka mag enjoy kasi mag-aalala ka. Therefore, wag na lang June, nakakuha ka ng payo, sinala mo kay Solomon. Okay, ang guwapo-guwapo nito naliligaw sa akin pero ubod ng tamad. Pero pag niyayakap niya ako, nakakalimutan ko na ang lahat. Pero ang point, mag-e-enjoy ka ba? Nakasama mo buong buhay ang batuga na yan. Gano'ng katagal mo at kadalas mo gustong mayakap ka maghapon? Kung maalinsangan, maiinis ka rin yan. Mag-e-enjoy ka ba? Saan so, isip mo yun? May mga magtatanong, sa ang church po kaya ako mag-a-attend? Doon sa very conservative, sa hindi conservative, sa gitna. Saan ka mag-e-enjoy? Ano bang pagkatao mo? Gusto mo ba yung masayang tugtog o yung mabagal na tugtog? Gusto mo ba yung kada kibot ng buhay mo, kinokontrol ka ng leader o binibigyan ka ng laya? Alim ba, saan ka? Saan ka mag-enjoy? Kasi pare-pareho naman Bible yung pinagbabasihan ng turo. Pare-pareho rin kaligtasan dahil sa dugo ni Jesus, saan ka enjoy? Dapat kasama yon sa decision. At hindi lang yon dalawa ang filter. So enjoy ka na. Kala mo pwede ka namang gumawa ng ganong decision May isa pang salaan. Filter everything that's left with Jesus' new commandment on love. Nakakalito ang daming commandment. Ten commandments, 613 misvots or additional commandments and regulations in the Old Testament. So 623 na yun. Nagdagdag pa yung mga disciples at mga apostles. May mga apostle pa na yung ayaw makinig sa kanila. Gusto nilang paulan na ng apoy. Etc. Etc. So, sisalain mo ulit. 
John 13, 34 to 35. But I am giving you a new command. You must love each other just as I have loved you. So, is it not aside ng Panginoong Jesus ang lahat ng commands? Ten commandments, 613 laws, and misbots, traditions, regulations. At sabi niya, ito ang kaisa-isang command na iiwan ko sa inyo. Love. Love each other. People will know that you are my disciples if you are loving. So ngayon, may decision ka na. O sige na nga, December na lang ako magpapakasal. May pangalawa pang tanong, is it loving? Magiging mabuti ka ba sa pakakasalan mo? Makakasagabal ba yung wedding mo sa kanilang Christmas traditions ng lahi nila? Mabuti ba na gawin yun sa ganung panahon? Magiging maibigin ka ba to everyone involved? Pag sabi mong, yes, it will be very loving to them, then go ahead. Pero pag sabi mong, teka, hindi, magiging malupit sa iba. Pinipilit ko lang, pero actually may magsasuffer. Then you know how to decide. So pag na-factor mo na lahat yung pinag-usapan natin, sasalain mo kay Solomon, is it enjoyable? At sasalain mo kay Jesus, is it loving? Is it considerate? Is it kind? Then you will know where to stand. John 9, 14 to 16. The day when Jesus made the mud and healed the man was a Sabbath. So the people took the man to the Pharisees. They asked him how he was able to see, and he answered, Jesus made some mud and smeared it on his eyes. Then after I washed it off, I could see. Some of the Pharisees said, This man doesn't come from God. If he did, he would not break the law of the Sabbath. Others asked, How could someone who is a sinner work such a miracle? Since the Pharisees could not agree among themselves, etc., etc. Ano yung issue? May written law. Diba doon tayo kukuha ng guidance sa written law, written scripture? Walang magdatrabaho sa Sabbath. Pero merong bulag. Ang tagal na niyang bulag, ayaw na ng Panginoong manatili pa siyang bulag kahit sang araw lang. Eh nung kumonsulta sa kanya, Sabbath, ipagpapabukas pa ba ng Panginoon? Hindi. Gumawa siya ng putik, tinapal niya sa mata, nakakita yung mata, kumalat ang balita, Nagtrabaho si Jesus ay sabat. He broke the law. He broke the written scripture. Pero bakit pwede gawin ni Jesus? Kasi ang nangibabaw yung bagong scripture niya, the commandment of love. Alam niyo ba na maraming relihiyosong tao malupit sa kapwa-tao, lalo sa kapwa-believer, kasi ang pinanghahawakan lang niya, written word. Sabi ng verse na ganito, batuhin ka namin. So, babatuhin nila yung babaeng caught in adultery. Pero ipinabato ba ni Jesus? No. Essentially, na-break din yung law na nagsasabing batuhin ang babaeng nagkukumit ng adultery. So again, the law of Jesus prevailed over the written law. Kaya, pwede ba po namin patugtugin itong lalaking ito na may hikaw? Bakit? May verse ba na nagsasabing hindi pwedeng tumugtog ang lalaking may hikaw? Eh, pero di po ba masagwa? Tsaka sign of slavery nung araw, bla 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 bla. Pero teka, Anong sinasabi ng law of Jesus dyan? Pipigilin ba natin siya? So may pumipigil, may hindi. Depende kung anong scripture ang pinangahawakan. Maybe scripture of church tradition against the scripture that is written eh wala naman talaga nakasulat tukol sa hikaw na yun. So, nagkakaiba-iba ng pagbasa. Pwede ko po bang payagan itong babaeng makasalanan na ito na umaten sa church? Eh, teka, hindi ba sabi ni Jesus, I came to seek and save the lost? Eh, lost nga yan, eh, ba't ko pagbabawalan? Eh, di ba, napasagwa naman para tayong konsentidor, pinapaatin natin, blah, 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 blah. Pwede bang sumali sa Lord Supper ang isang makasalanan? Eh, pagka hindi mo pinasali lahat ang makasalanan, sinong matitirang kakain dyan, mga ipis? So, iba-iba mga kapatid ang attitude ng mga leaders, mga pastors sa mga churches kasi saan ba nakahawak? Doon lang ba sa written word? 
Si Jesus nga, diniskad niya yung mga written word ng Old Testament para manaig ang bagong command, the command to love. Mayroon din mga tradisyon sila, hindi pwedeng makihalubilo ang mga banal na tao sa mga makasalanan. Tapos ang laging kahalubilo ng Panginoon, mga makasalanan. Pero sabi ni Lord, well, I am a friend of sinners. At ang tanong ng mga religious leaders, bakit yung boss nyo, friend of sinners? Di ba dapat umiwas siya sa mga yan? Pero yun ang talagang laging kasama ng Panginoon. Maraming law sila about fasting, but the Lord hardly fasted except on one very famous occasion, yung 40 days na sinasawag. Tapos nung kinriticize siya, sabi niya, eh, well, nandito pa ang inyong uh, Lord, so bakit kayo magpa-fast? Magpasa lang kayo sa ibang panahon. Pag sobra ka naging technical, lagi ang pinanghawakan mo yung written verse, lalo't Old Testament pa yun, o kaya galing sa mga istriktong mga alagad ng Panginoon, na mas istrikto pa kaysa kay Jesus, magiging istrikto ka rin. It's your choice. Pero, sasalain mo kay Solomon, enjoy ba yan? Okay, camp ng mga kabataan, bawal mag-shorts, etag-araw, enjoy ba yan? Ang init-init. Magsuswimming ang mga young people sa beach, dapat nakapantalon, tapos papatungan mo pa ng palda, tapos sa long sleeve ka pa, at magkakapote ka pa, para walang makit ang bahagi ng katawan mo, hindi sa bahay ka nalang maligo. So ang tanong, enjoy ba yan? Loving ba yan? Saan nakahawak ang verse? May may hahawak ang verse yun kahit pagpipilitan niya. Pero doon ka lang ba talaga kumukuha sa madalang si Jesus? Si Solomon nagsabi na na, mag-adjust kayo. Sinasabi, makinig kayo sa payo na inyong mga magulang. Lahat ba ng payo ng magulang nyo? Verse? Dahil kumukuha sila doon sa unwritten verse. Common sense. Experience. Tradisyon. Si Solomon, nang walekta ng mga salawikay ng mga matatanda, yung mga mga salawikay ng bayan niya galing sa bibig ng Diyos, written word ba yun? No. But it came from wisdom. And wisdom comes from God. Therefore, it becomes useful. So you must contextualize. Hindi ko mo may verse. Bulag mo nang i-apply sa buhay ng iba. Samantalang yung sumulat at yung sinulatan, sila yung nag-uusap no, nakikibasa ka lang ngayon, ikaw ba yung kausap para i-apply mo agad sa buhay mo? Siyempre, pwedeng i-apply yan, generally speaking, kaya nga merong saysay at may halaga sa atin. Pero kadita-detalyehan, kaliit-liitan ng sabi ni disciple na ganito, kay babaeng ganon, ikaw ba yung kausap? Kailangan ka bang sumangkot sa usapan na yun at yung buhay mo mawala ng enjoyment o mawala ng love? Kaya mahalaga, sinasala. Kay Solomon, at kay Jesus. Get what Scripture meant to and for the original recipients. Maraming utos sa Biblia, may kausap. Sabi ng Diyos kay Noah, gumawa ka ng sasakyang dagat. Siyang kausap, hindi ikaw. May sinabi si Paul sa mga babae sa Corinth, di sundin nila, sila yung kausap. Pero ikaw ba yung babaeng tinutukoy niya? Ikaw ba yung pinagbebelo? Ikaw ba yung pinapagalitan niya? Eh kung hindi naman ikaw, ba't ka sa usapan? So mahalaga. Pwede mo rin naman kunin yung ano ba yung universal, general teaching ng usapan nila na pwede kong apply sa buhay ko. But for you to apply every detail of what person A told person B in the Bible, you will end up being oppressed. Tulad din ng mga Hudyo na Kristiyano, sabi nila, o oh, sige, huwag na nating pasunurin sa mga batas ng Hudyo yung mga Gentile na naging Kristiyan. Sila mismo, yung sarili nilang batas, itinabi nila para tanggapin nila yung new reality that now the faith is no longer exclusive to Jews but it also included Gentiles. So how do you solve that? You don't have to turn them into Jews. Laws had to be rewritten. Ganon din sa buhay natin bilang mga mana ng palataya. Hindi laging dapat mong ikulong ang sarili mo doon lang sa sabi ng verse. Kasi maraming mga pagkakataon ngayon na hindi naman na-anticipate at hindi kasali sa naging usapan nung mga nasa verses. Kaya tayo may common sense, may loving sense, at merong sense of enjoyment of life. Put all of this together, pray about it, and you will be in a better position to make decisions. Naman namin sa langit. Salamat dahil involved kayo sa buhay namin. Ayaw nyo kami magkamali. Although hindi nyo naman kailangang diretsahang kinakausap, 
So, turuan nyo kami na magbase ng karunungan at mga desisyon sa iba't ibang mga pinagkukunan ng karunungan, pangunahin na yung nakasulat na scripture. But teach us also to consider and listen to the unwritten word, that which is written in our hearts, that which you give through dreams, yung nararamdaman namin at nadidiscern, yung sinasabi ng marurunong, yung idinidikta ng pagkakataon at pangangailangan, lahat ito i-consider namin, Panginoon, para kami mga marunong, mabuti, mabait sa aming kapwa. Sa ilang saglit pa ng katahimikan, pagbulay-bulayan natin ito, mga kapatid, mahalaga to make godly decisions. Sometimes, a scripture-based decision is not always the most godly one, especially kung pinagbabasihan mo ay irrelevant na sa buhay ng iba. Nakita natin ginawa yan ng mga disipulo ng Panginoon, nakita natin ginawa yan ng mga bagong mana ng palataya at ginawa ng Panginoon mismo. Is it oppressive? Does it set free? Is it kind? Think about those things. Lord, in silence, give us personal applications of what we have been discussing. Correct us if we have errors, but for everything else that is right and true and in accordance with your will, reinforce this in our hearts, in our minds. Magbulay-bulay tayo, sumandali.